ഹായ് വെൽക്കം ടു എജുവിസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലിനിക്കൽ കേസ് ഫയൽസിലെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ ജനറൽ ഫാർമകോളജി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫാമസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് കൺട്രീസിലേക്കുള്ള എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ സോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫാമസി സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം എക്സാംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എക്സാംസ് വന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു പത്ത് ആയിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ പാസ്സാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സാംസ് അല്ല ഇപ്പം പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ എക്സാംസ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ വരെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ആലോചിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഡി എച്ച് ഒക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും എം ഒ എച്ച് ഹാദ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോമറ്റിക് എക്സാംസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എജ്യൂസ് അക്കാദമിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് രൂപത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഓൺലൈൻ പ്രീമിയം വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഒപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻസിൽ എൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എജ്യൂസിൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഓരോ വീക്കെൻഡ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം അതിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൂടെ ഈ ക്ലാസ്സസ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ ഒരു നല്ല ക്ലാസ്സസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ഫാർമകോളജി ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള രണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ കേസസ് കൂടിയാണ് അപ്പം ക്ലിനിക്കൽ കേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ കാരണം ഈ പറയുന്ന ക്ലിനിക്കൽ കേസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫാർമകോളജി ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാതെ ഫാമകോ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ കേസസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ജനറൽ ഫാമകോൾ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അടുത്തതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഫാമകോ ജീനോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാമകോ ജെനറ്റിക്സ് സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളൊരു കേസാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലിനിക്കൽ കേസ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത്യാവശ്യം ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ എ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി കെ ജി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് പേഷ്യൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കെ ജി ആൻഡ് ഷീ ഇസ് എ ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്കീമിങ് സ്ട്രോക്ക് ഇസ്കീമിങ് സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഇസ്കീമിയ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോക്സിയ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അവിടെ ക്ലോട്ട് സംഭവിക്കുമ്പം അവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ സ്ലോ
അപ്പം റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എക്സസർവേഷൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമുക്ക് പണ്ട് ഇസ്കിമി സ്ട്രോക്ക് വന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഏ സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ക്ലോപ്രോഗ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പേഷ്യൻ്റ് അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ പേഷ്യൻ്റ് എഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിക്കറൻറ്റ് ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് എഗെയിൻ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് അപ്പം നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബെനഫിറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് ലൈക്ക്ലി റീസൺ ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ക്ലോബ്രോഗൽ തെറാപ്പി എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോബ്രോഗൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് വൈ എന്താണ് റീസൺ വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇനാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് എ ഷീ ഈസ് എ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പുവർ സിപ് ടു ഡി സിക്സ് മെറ്റബ്ലൈസർ ഫാസ്റ്റ് സിപ് വൺ എ ടു മെറ്റബ്ലൈസർ പുവർ സിപ് ടു ഇ വൺ മെറ്റബ്ലൈസർ ഫാസ്റ്റ് സിപ് ത്രീ എ ഫോർ മെറ്റബ്ലൈസർ ആൻഡ് പുവർ സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ മെറ്റബ്ലൈസർ അങ്ങനെ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ദ മോസ്റ്റ് ആക്യൂറേറ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ സിപ് ടു ഡി സിക്സ് സിപ് വൺ എ ടു സിപ് ടു ഇ വൺ സിപ് ത്രീ എ ഫോർ സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോ എൻസൈൻ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി സൈറ്റോക്രോം പി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ഐസോ എൻസൈം ആണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും നമ്മുടെ സൈറ്റോക്രോം പി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സൈറ്റോക്രോം പി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഷോർട്ടായിട്ട് സിപ് പി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയും സി വൈ പി പി സി വൈ പി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആ സി വൈ പി ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഐസോ എൻസൈംസ് ആണ് സിപ് ടു ഡി സിക്സ് വൺ എ ടു ടു ഇ വൺ ത്രീ എ ഫോർ ആൻഡ് ടു സി നയൻറ്റീൻ ഇനി ഇതിൽ പുവറായിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും മെറ്റബ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി കെ ജി ഈ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ സാധിക്കും സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റ് പുവർ മെറ്റബ്ലൈസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോപ്പിഡോഗിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടാത്തത് കാരണം ക്ലോപ്പിഡോഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡ്രഗ് ആണ് ക്ലോപ്പിഡോഗൽ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ആണ് ഒരു പ്രോഡ്രഗ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എത്തിയ ശേഷം ഈ ക്ലോപ്പിഡോകൾ സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വഴി മെറ്റബ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വഴി ഈ ഡ്രഗ് മെറ്റബ്ലൈസ് ചെയ്ത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് സോറി മെറ്റബ്ലൈസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയി ഡ്രഗ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ അതും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ പ്രൈമറി തന്നെ വേണം സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ പ്രൈമറി എന്ന എൻസൈം വഴി ക്ലോപ്പിഡോഗൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എത്തുന്നു അകത്തെത്തിയ ശേഷം അത് മെറ്റബ്ലൈസ് ചെയ്ത് സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ പ്രൈമറി വഴി മെറ്റബ്ലൈസ് ചെയ്ത് അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു ആക്റ്റീവ് ആയ ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് ഇസ്കിമിക് റിക്കറൻ സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റ് ഷീ ഈസ് എ പുവർ സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ മെറ്റബ്ലൈസർ പുവർ ആയിട്ട് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലോപ്പിഡോഗൽ എന്ന പ്രോഡ്രഗിനെ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റുന്നുള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതാണ് പൂർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പൂർ മെറ്റബ്ലൈസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ വഴി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോപ്പിഡോഗിനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റും പക്ഷെ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി കെ ജി ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സിപ് ടു സി നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വഴി കാരണം അതിന് സിപ് ടു സി നയൻ നയൻറ്റീൻ
and it is activated by CYP2Z19. CYP2Z19 in the an enzyme where you are will activate it which is a cytochrome P450 ISO enzyme. Cytochrome P450 ISO enzymes are CYP2Z19, 2D6, 2C, 2E1, 3 a 4 l this patient who, who are poor CYP2Z19 metabolizer have a higher incidence of cardiovascular events. Karnam, is in the active formula like clopidogrel, at the end of CYP2Z19 very low metabolism. But this patient poor metabolizer, I don't know metabolism, not a canilla, metabolism, not a lingle active form at the active form on the lingle ischemic stalker window develop PM. For example, stroke or myocardial infraction. Uh, when she is taking clopidogrel. Up a proprietary thing, MIO, stroke, cardiovascular risk, cardiovascular death, heart attack risk, we patient will go to the laricum if you are giving clopidogrel. Up a clopidogrel could come here. Where aspirin, but antiplatelet medications choose here. Okay. In the other general pharmacology, we will discuss here. Question number four a 55 year old male patient. Up a patient, and the case is. 55 year old male patient, 55 year old male patient is 70 kg. Body weight is 3. Male patient is 70 and average. Female patient is 60, 50, R ages. Male patient is 60, 50, R ages. Male patient is 60, 50, body weight is 60, 50, R ages. Male patient 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 is 60, 50, R ages. And the calculations we have this body weight is useful. Okay, so 55 year old male patient, 70 kg, is going to be treated with an experimental drug. And the clinical trial is not treated with an experimental drug. So, the patient is treated with an experimental drug. So, the patient is treated with an experimental drug. So, for drug X, we have to treat drug X. For an irregular heart rhythm. What is irregular heart rhythm? Cardiac arrhythmia. For cardiac arrhythmia treatment, the patient has a medication. This is a drug X. That is an experimental drug. 55 years old, 70 kg body weight. If the volume of distribution is 1 liter per kg, already we have a question. What is the volume of distribution? That is apparent volume of distribution. We have an answer. 1 liter per kg. Now, this patient in the apparent volume distribution already questioned the question. 1 liter per kg. That's it. And the desired steady state plasma concentration. Desired steady state plasma concentration. We will expect the desired plasma truck concentration 2.5 mg per liter. Render answer. Uh, one apparent volume distribution near the case of 1 liter per kg and one more thing 2.5 mg per liter desired steady state plasma concentration that is plasma concentration and we will see which of the following is the most appropriate intravenous loading dose intravenous side loading dose what is the loading dose Loading dose calculate and the volume of distribution in the term. Loading dose is the volume of distribution maximum utilized in the class. Then we have apparent volume of distribution plus plasma drug concentration. We have dose of the drug, loss of, uh, loading dose of the drug. Answer 175 mg, 70, 28, 10, 1 mg. But we have to do this. So, answer is 175 mg. So, for IV infusion, loading dose is equation. What is the VD into desired steady state plasma concentration. That's why we have to where is the answer? One option, one example, we have volume of distribution is equal to one equation. Plasma drug, uh, amount of the drug in uh, body divided by plasma drug concentration. Amount of the drug, that is dose divided by plasma drug concentration. Now, we have to say that volume of distribution is equal to one Plasma drug concentration is equal to one dose of the drug, loading dose. So, that's why 
divided by plasma drug concentration in all other left side lake you divided by plasma drug concentration in all other left side lake you go up and down divided by another into I'm arm up up loading dose amount of the drug in the body is equal to volume of distribution into plasma drug concentration I go up and I'm giving it a loading dose I'm gonna amount of the drug is equal to that is one drug in a loading dose, the dose amount of the drug is the amount of the drug. Volume of distribution into desired steady state plasma concentration. That is plasma drug concentration. This is the VD. 1 liter per kg apparent volume of distribution. That is the case of 1 liter per kg apparent volume of distribution. This is the case of volume of distribution. What is the case of the drug? 1 liter per kg. Volume of distribution can't angle into patient weight here now. Even a liter per kg apparent volume distribution on a answer can't have an angle. And that's the verb volume of distribution can't have an angle. We need to into multiple with the multiply with the loading dose. Up loading dose Allah. Now I'm going to wait to end the into jayna. Okay. Now wait to end the jayna. Okay. Okay. Even a. नमक कारण साधिक नजर पेशेंट वेट इस 70 ले वन लीटर पर केजी आप अप पेशेंट ने वरुण बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन वन इनटू 70 जेदा मध्य वन इनटू 70 अपरेंट बॉडी मोड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 70 पेशेंट वेट इस जेदा यू विल गेट द बॉडी मोड डिस्ट्रीब्यूशन अप अप नमक की बड़ा आंसर है बॉडी मोड Volume distribution 70 आना, so loading dose का अंदर तान 70 liters, अदा आना volume distribution into desired steady state plasma concentration that is 2.5 milligram per liter. अपन ये रंडे लिटरों में टिप होगो, बस 70 into 2.5 that is 175 mg. Answer is 175 mg. Okay, so अपन इन the HBS Academy के लाय रंडे question answer डिस्कशन साने नमले नारते ये द अब हम औरो चैप्टर सीन हम देंगे एग्जाम्स ने वैरान साधु ये ला कोरे क्वेश्चन्स नमले उड़ा एल्ला वीकेंड से लोग डिस्कस ये हम बोवा है ना अब औरो आर्ट से लोग कोरे क्वेश्चन्स से डिस्कस ये आप देंगे कद प्रैक्टिस ये नम देंगे एग्जाम्स ने आदे वाले दिया useful item beri. Apa EJVS Academy ni entah nengak ke, nalar ini dia tu nengah exam ni prepare ya nem, medical professional sih exam sih nalar ini dia practice ya nem, nalar ini dia orang orang syllabus sana nengal lah prepare ini tu lada. Apa nalar ini dia nengal exam sih question sih kah practice iya, doubt tu confusion sih nengah dia orang nengil, entah contact number lala, entah contact ya nem, nengak ke sahdiqum, okay? Entah contact number, nampu EJVS team ni orang share ya nampar ya, okay? Thank you, thank you so much.